Bevor das eigentliche Video startet, habe ich kurz noch was zu sagen. Es handelt sich bei dem Video um ein kommentiertes Gameplay-Video zu einem Spiel, das im Zweiten Weltkrieg stattfindet, worin man den Verlauf der Geschichte selber beeinflussen kann. Daher ist es nicht zu vermeiden, Personen oder Fraktionen zu sehen, die für manche störend oder anstößig sein könnten. Jedwede meiner Kommentare oder Aussagen sind rein auf das Spiel zu beziehen und haben keinen Zusammenhang mit meiner Meinung außerhalb vom Spiel. Weder mit meiner politischen Meinung noch politischen Orientierung. Das sollte berücksichtigt werden, da alles hier sich rein auf das Spiel und dessen Gameplay bezieht. Das Video ist rein zu Unterhaltungszwecken gedacht und sollte auch nicht anders gesehen werden. Vielen Dank. Da das hier jetzt vor jedem Hearts of Iron 4 Video kommt und ihr das überspringen möchtet, solltet ihr einfach die nächsten 55 Sekunden überspringen. Dann kommt ihr direkt zum Video. Was macht ihr eigentlich so? Ihr habt relativ wenig bis dato geleistet. Das ist natürlich nicht das, was ich erwarte von einer Weltmacht, wie ihr es seid. Aber ich hätte damit rechnen können, dass das am Ende doch an mir hängen bleibt. Weil ich habe immer das Gefühl, die USA stellt sich allgemein sehr schwer an, einen Krieg über See zu führen. Damit ist vor allem gemeint, hier kriegen sie einen guten Krieg hin. Europa, Afrika. Hier, Asien. Nee. Und obwohl man hier einfach richtig schöne Infrastruktur ausbauen könnte, Häfen und dann Invasion. Nee, nee, nee. Apropos hier. Was macht Kanada so? Kanada hat vier Divisionen. Aber Kanada ist relativ frisch bei uns, deswegen erwarte ich auch nicht viel. Also ich muss mal gucken, ob ich die Sache, die Invasion Kanadas abgespeichert habe. Das war ja schnell. Wir gingen hier an Land, Italien hier und dann wupp durch in der Zeit noch kurz äh, sämtliche Länder hier erobert, die jetzt zu uns gehören, Dänemark und so. Hab das muss ich mal gucken, ob ich die Aufnahme habe. Ich habe das, glaube ich, abgespeichert, aber ich weiß es nicht. Natürlich nicht kommentiert. Oh, wir haben nicht mehr genug Kernreaktoren, um nachzukommen mit der Produktion von unseren geliebten Spielzeugen. So, mehr Kernreaktoren. Wir haben nur noch zwei davon. Die gehen ganz schön schnell weg. Ha. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Oh lol, da ist ein General, der ein Level Up hatte. Und jetzt... Wie habe ich das gemacht? 2-4, ne? 2-4, okay. 2-4. 2-4. Du kriegst natürlich auch das, was dir zusteht. Deine Truppenerweiterung. Ah, jetzt hatte ich hier schon dabei, den Kessel zu machen. Ja. Wie wäre es, wenn ihr da lang geht? Und ihr da und da lang. Habe ich noch irgendwo was, wo ich eine von diesen Babys droppen könnte? Oh mein Gott, hier ist ein Bunker. Weg damit. Aber ich will die Explosion sehen. Ich will die Explosion sehen. Wusch. Und weg ist es. So. Gibt es hier noch irgendwas? Oh mein Gott, die haben hier einen Bunker. Wusch. Welchen Bunker? Ah, super. Vielleicht sollte ich mal so ein bisschen schlauer nachdenken und mir so denken... Wie wäre es, würde ich hier welche hin tun und hier welche runterwerfen? Jetzt haben wir das Problem, jetzt habe ich keine mehr. Ich habe all meine wunderbaren Nuklearwaffen aufgebraucht. Jetzt muss ich mir mal überlegen, äh, Kriegspropaganda neue zu machen. Also jetzt muss ich warten, bis ich neue habe und dann werfen wir mal ein paar da runter. Was gibt es hier Neues? Nix, okay. So, japanische Spionageinfos. Das Militär wird immer ein bisschen ungenauer, aber die haben nur... Hatten die nicht mehr Divisionen? Drei Millionen Reservetruppen haben die noch. Also aktuell würde ich tatsächlich sagen, den Japanern bekommt der Krieg nicht mehr so gut. Australien macht hier guten Boden, verlieren aber eine ihrer Inseln. Da oben. 
Hier müsste ich vielleicht auch noch mal die ein oder andere Nuklearwaffe fallen lassen. Ja, die haben hier oben ganz schön zu kämpfen mit, äh, mit der Invasion Japans dort. Hier hat sich das noch am Halten. Hier ist nicht mal betroffen. Irland ist Irland, das finde ich schön. Irland gehört vereint, das muss so sein. Die sollen nicht getrennt sein, ich verstehe jetzt nicht, warum man das macht. Ist aber persönliche, ist meine persönliche Meinung. Bei Korea verstehe ich das ja noch mehr, das ist ja so ein Konflikt zwischen den Ländern, aber ich weiß nicht, ich bin ich jetzt nicht so ganz in der Irland-Materie drin, aber ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich getrennt sein möchten. Weil da ist es ja nicht so heftig wie bei Nordkorea. Warum bewege ich mich hier so im Kreis? Bleiben wir mal hier in der Offensive. Ja, die haben da ziemlich zu schlucken. Ich komme nicht hinterher. So, äh, könnt ihr mal kurz... Das da erobern, das ist nicht mal ein feindlicher Mann mehr da. Das ist leeres Gebiet. Wir haben so viele Fabriken, aber ich brauche ja nichts. Außer die Fab Wir können ja eigentlich überflüssige Militärfabriken umbauen. Nur. Ähm. Ich würde sagen, hier eine Handvoll Zivilfabriken uns nochmal holen. Ja, dieser Umbau, den müssen wir ja machen hier auch. Da hätte ich jetzt noch eine Idee, was wir machen können, weil der Umbau, den können wir beschleunigen. Normal mache ich diesen Umbau ja nicht. Haben wir irgendwas, an dem wir noch forschen können? Was wir auch benötigen. Ne, absolut gar nicht. Wir sind komplett durch mit unserer Forschung. Wir sind komplett durch. Genau, Armeeerfahrung. Genau, da können wir jetzt ja hier weitermachen. Armeeerfahrung. Fangen wir als nächstes an. Konnte man Panzergrenadierfahrzeuge verbessern? Nein. Konnte man nicht. Konnte man euch komische Brummbrums verbessern? Nein. Aber wir konnten die Panzerspähwagen verbessern. Und zwar Zuverlässigkeit und Hauptbumbum. So, die neue Panzerserie. Ja genau, ich habe ja hier unsere normalen Panzer auch schon verbessert. Hier moderner Panzer Serie A. Zuverlässigkeit, Panzerung, Hauptgeschütz, Motor. Denn hier die ähm, Artillerie und denn den Panzer zum Jagen. Warte mal, ging das nicht noch? Ne. So, dann nehmen wir mal kurz den modernen Jagdpanzer und der kriegt die Serie B. Ja, das habe ich jetzt nur zwischendurch gemacht. Das gleiche könnten wir auch noch mit Flugzeugen machen. Ist etwas, das ist so eine kleine Spielerei, um alles zu verfeinern. Da könnten wir zum Beispiel unseren schweren Jägern 3, wenn ich die jemals finde. So viele Flugzeuge, da haben wir ja nicht. Könnten wir noch Reichweite und so machen. Das, ist, das sind aber reine Spielereien die nicht unbedingt essentiell für so einen Kampf sind. Natürlich diese Bonuswerte und so, die können natürlich viel bewirken, auf langer Sicht. Aber wir haben jetzt einfach die schiere Masse und Produk Produktionskapazität, dass wir damit höchstens unsere Verluste eingrenzen, dass wir nicht mehr so viele Panzer nachproduzieren müssten oder so weiter, wie ihr, ihr wisst, was ich meine. Dadurch spielt das nicht so eine essentielle Rolle für uns. Wisst ihr was, aber ich möchte gerne die Nuklearreaktoren. Oder was sind das? Was sind das genau? Atomreaktor, genau die Atom... Oh, hoppla, jetzt habe ich ein Öldings nach vorne getan. Doch eher zuerst gebaut haben. Wie lange brauchen die? 1957. Dann nicht alle auf einmal, okay. Dann tun wir die wieder alle nach oben und nur einer von euch wird weitergebaut und zwar der und in der Zwischenzeit machen wir uns bereit, 
hier auf jeden Fall eine Nuklearwaffe runterfallen zu lassen, wenn es denn soweit ist. Schön hier auf die Gegend. Es fehlt jetzt nur die Atombombe. Und die ist fertig in ungefähr 30 Tagen. Ja, die Folge dauert schon eine Stunde. Aber wir sind relativ... gut dabei. Ich hoffe, dass wir die jetzt schnell besiegen bekommen, die japanischen Truppen. Äh, sind diese Truppen, die sind noch in der Ausbildung, okay. Wie sieht es mit der Flotte aus? So, 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 so. Habe ich nicht meine... Da ist meine normale Flotte, so. Ich möchte euch, glaube ich, andere Aufgaben erteilen. Kommt mal alle her. Kann ich nicht alle zusammentun? Ja, euch kann ich zusammentun, aber euch noch nicht, weil die noch im Kampf sind. Eure Aufgabe wird jetzt Konvoiüberfall hier und da zu machen. Muss ich mal kurz gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ja, hier ist noch alles in Ordnung. So. Und ihr werdet nach dem Kampf mit zusammengeführt. Gucken wir mal in den Kampf rein. Oh, ganz schön viel, was die Japaner da haben. Wir haben gerade einen Flugzeugträger versenkt. Das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt konnten die sich nicht zusammentun, weil hier unten ein Kampf ist. Und ich würde euch gerne... Kann ich beide Befehle erteilen? Nein. Ich würde euch gerne auf den simplen Grund zusammentun, weil dann könnten wir gucken, wie das klappt. Gut, gegen die Menge an U-Booten, da wird diese Flotte auch keine Chance haben. So viel steht mal fest. Wir bleiben mal ganz kurz hier unten, obwohl das hat sich erledigt, da brauche ich keine Nuklearwaffe mehr. Warten wir ganz kurz, bis diese Kämpfe hier vorbei sind. Gut, ganz kurz. Ihr werdet jetzt alle zu einer großen lieben Flotte. So. Super. Das heißt, wir werden jetzt hier mit den sämtlichen U-Booten dafür sorgen, dass hier keine Versorgung mehr hinkommt. Währenddessen sollte unsere Hauptflotte Ja, hier vielleicht. Oh, hoppla. Ihr sollt euch reparieren, wenn es nötig tut. In der Bucht von Bengalen. Oder so. Patrouille schwimmen. So, wir werden jetzt einfach die Truppen raushauen. Ich meine, es macht keinen Unterschied, ob wir jetzt lange warten lassen oder nicht. So, die Panzer kommen nochmal raus und kommen jetzt wieder rein. So. Ja, die werden jetzt eh nicht sofort an die Front gehen. So, wir haben 81%, noch die Nuklearwaffe ist noch nicht fertig. Und wenn sie am Gefallen ist, dann werden auch viel mehr Truppen an die Hauptfront kommen hier in Afri Afrika. Ähm, Asien. So, letzter Schluck aus dem Glas. Mhm. So, weg ist das Glas. Meine Flasche ist auch leer. Müsste ich wieder aufstehen, wenn ich was trinken möchte. Wir werden jetzt die Invasion hier oben erstmal pausieren. Ich sehe nämlich gerade, äh, ab jetzt wird es vielleicht etwas komplexer, weil jetzt hat sich die Front verschoben. Hier sind, ja, jetzt müssen wir hier mal kurz abwarten. Erstmal überhaupt wieder den Lageplan sichern. 
Oh mein Gott, U-Boote verloren. Oh mein Gott, noch mehr U-Boote verloren. Oh mein Gott, noch mehr U-Boote verloren. Egal. Ich, ich habe eine Idee. Also ich weiß, dass wir noch Düsen, Bomber und so haben, aber ich wollte gerne einen schweren Jägerfokus haben und deswegen nehmen wir jetzt noch möglichst viele schwere Jäger, die ich so habe. Ich meine, wir hätten noch schwere Jäger. Kommt 1000 schwere Jäger. Dessen Aufgabe ist es hier oben Abfang und Luftüberlegenheit. Und dann nehmen wir jetzt nochmal äh, unsere taktischen Bomber 1000. Die kriegen die Aufgabe Häfen, Schiffe und Minenräumung. Und dann nehmen wir hier nochmal ähm, Aufklärung einfach mal. Und zwar unsere Aufklärungsflugzeuge 2. Nehmen wir 200. Dessen Aufgabe ist es, aufzuklären, wie man es erwartet. Und dann 200 Düsenbomber und 200 Düsenjäger. Dessen Aufgabe ist es, alles zu tun hier. So. Ja, ja, ich weiß, wir haben da Minen verlegt. Das merke ich jetzt gerade erst. Das ist das, was ihr auch wieder machen sollt. Hier weiter in Minen legen. Während wir hier jetzt die komplette Luftüberlegenheit und auch Flottenüberlegenheit haben, nerven wir sozusagen ein bisschen die japanischen Truppen auf den Inseln, dass die dort nicht mehr so gut vorankommen. So, wir machen hier Boden. Wir haben Yunnan fast erobert. Hier gegen Nanning. Warte, nicht Nanning. Das ist hier. Japanisches Guangxi sind wir auch schon relativ gut vorangekommen. Die haben auch schon einzustecken. Das ist ja auch noch eine der Fraktionen, welche wir besiegen müssen. Wo sind die eigentlich? Die haben doch noch keinen Boden verloren. Okay. Sah so aus. Dann halt nicht. Dann halten die gut stand. Ja, hier oben kesseln wir die Japaner jetzt ein. So wie geplant. Okay, 92% für die... Okay, was ist jetzt hier? Ah, wir haben, ah, unsere Flugzeuge machen hier schon Konvois weg und andere Sachen. Wunderbar, unsere Flotte. Ich mal kurz ins Flottenmenü. Ähm, habt ihr gerade was zu tun? Nein. Ihr seid auch eher so entspannt. Right. Das ist Konvoiüberfall, oder? Ja. Ah, jetzt machen die was. Gut. Eure Aufgabe ist es halt, eure Flotte zu wichern, ne? Aber wie mache ich das? Wie sage ich denen, dass sie es machen soll? Und Minenräumung, das sind sozusagen eure Aufgaben. Warte, 40 auf dem Je Ich dachte, die haben... Ja, die neuen haben mehr, okay. Meint ihr das von alleine? Ich habe nie mit, mich damit beschäftigt. Egal. Sollte ja eigentlich so sein. Die kümmern sich auch um die Minen und so. Das ist das Wichtigste. Jetzt habt ihr eure Aufgabe, okay. Konvoiüberfall. Das heißt also, wir werden uns um die japanischen Konvois kümmern. Boah, ist das warm heute. Heute ist ein richtig warmer Tag. Und dabei ist es mitten in der Nacht. Also eine richtig schöne warme Nacht. Ah, wir kommen hier nicht voran. Das sind wenig Divisionen, die da sind, aber die sind recht gut eingegraben scheinbar.
Gut, so viele Nuklear-Dinger bauen wir dann doch mal lieber nicht mehr. Ich sehe nur Probleme damit. Oh, wir haben zwei U-Boote verloren. Dafür haben wir einen Flugzeugträger vernichtet. Das ist super. Oh nein, wir haben was verloren. Okay, U-Boote. Und da haben wir den letzten in Produktion befindlichen Bomber, den strategischen, und zwar den strategischer Düsenbomber. Ja, wunderbar. Hier unten sind wir noch schön dabei, deren Versorgung ein bisschen loszuwerden, zu, 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 zu dezimieren. Danach werden wir uns hier oben um die Versorgung kümmern von Japan. Und da haben wir eine Nuklearwaffe. Wunderbärchen. Die sind eingekesselt. Fünf Millionen Männer hat Japan verloren. Alter Falter. Wir haben an Verlusten gerade mal 625.000 Männer. Was mich jetzt aber interessieren würde, wir haben ja noch hier unseren... Achso, Moment. Wir haben ja noch hier unseren Spion. Ja. Puh. Manpower, 3 Millionen, okay. Die sind auf den großen Schlachtplan gegangen, so wie wir. Oder was? Oder waren das jetzt gerade unsere Infos? Ne, das sind die japanischen. Die haben echt alles sozusagen durch erforscht. Aha, hier sind die auch ungefähr den Weg hingegangen, den wir gegangen sind. Komisch. Über die Marine haben wir nicht genug Infos. Wir müssen die Japaner sozusagen auch sozusagen von ihren, äh, doppelt sozusagen, das ist schlau. Wir müssen sie sozusagen, wir müssen sie von ihrer Flotte loswerden. Wenn sie keine Flotte mehr haben, können sie natürlich auch nicht mehr, äh, wir haben 1000 Schiffe. Schlachtkreuzer und Schlachtschiffe haben die so viele. Gut, wir haben weniger Schlachtkreuzer, dafür mehr Schlachtschiffe und Flugzeugträger als die. Wir müssen ihre Flotte ziemlich dezimieren. Weil ohne Flotte können die sich nicht mehr auf dem Festland halten. Ich glaube, der Irak hält sich raus. Ich glaube, wir brauchen da keine Truppen. So mal offen gesagt. So, vielleicht können wir hier unten noch ein bisschen was machen, indem wir Verstärkung hier hinschicken. Ich weiß es ja nicht, ob wir irgendwie was hinkriegen dort. Ja, unsere Truppen sammeln sich noch schön. Die nächste Inver oder der nächste. Ach lol, ich habe Kriegsziele gegen die gemacht. Habe ich ganz vergessen schon wieder. Das heißt doch, wir werden, äh, wir werden doch die angreifen. Ist vielleicht doch schlauer. Ja, auf der einen Seite, ich will nicht, dass sie mir in den Rücken fallen. Auf der anderen Seite weiß ich, wie heftig der Kampf im Irak sein kann. Mit Truppen, weil ich hatte ja ein sehr großes Schlamassel mit meinem Deutschland waren. Ich glaube, mehrere Millionen Männer dort verloren. Wir werden jetzt aber hier wieder in die Offensive gehen. Das müsste jetzt genug Vorbereitung gewesen sein. Vor allem, wenn ich das mir so ansehe, im Normalfall hier die Hälfte der, des Landes wird nicht mal mehr verteidigt von den Japanern. Nur hier jetzt in deren Heimatregion wird mehr verteidigt. Wie lange haben wir Zeit? Oktober, ja, oh, passt. Könnten wir euch jetzt einfach nehmen und euch kurz dicht machen hier? Danke. So, unser nächster wichtiger Schauplatz. Ich kann jetzt aber auch nicht warten, dass alle Truppen in Bereitschaft sind. Ist das Problem. Die müssen jetzt nach und nach dazukommen. Wir werden jetzt den Krieg erklären. 
Mal gucken, wie das klappt. Haben wir hier Flugzeuge? Nein, natürlich nicht. Das heißt, wir werden mal ganz kurz gucken. Wir könnten da Flugzeuge stationieren. Wir könnten hier Flugzeuge. Hier können wir gar keine mehr stationieren. Ist ja kein Platz für unsere wunderbaren Scroll. Moment. Scroll, scroll, scroll. Schweren Jäger. Komm, tausend schwere Jäger. Wupp. Habt ihr irgendwo Verteidigungsanlagen? Muss ich irgendwo eine Atomwaffe runterwerfen? Nein? Gut. Aber ihr habt hier so eine Art Hafen. Den müsste ich vielleicht loswerden. Was brauche ich? Luftüberlegenheit. Okay. Das reicht nicht. Wow. Das reicht nicht für eine Luftüberlegenheit. Okay, komme ich mit klar. Die anderen Länder sind ja eigentlich auch sozusagen mit dem Krieg hier beteiligt. Ja. Alle rufen, wer ist denn noch nicht im Krieg? Ah, lol, ja, ich musste die erstmal hier mit in den... Äh ich musste die auch mit in den irakischen Krieg rufen, ja, ja. Ja, das dauert jetzt einen Moment. Wir haben so viele Länder unter unseren Fittichen, dass das Spiel auf ein FPS läuft während dieses Fensters. Währenddessen kann ich aber ganz kurz meine Flasche nehmen und den letzten Schluck draus trinken. Hm. Ach. Ja. Das dauert wohl, bis wir da durch sind. So, Wasserflasche wegstellen, so dass sie nicht im Wege steht. Wunderbar. <lacht> also ich habe immer noch nur einen FPS, also ich bin der festen Überzeugung, dieses Spiel ist dafür ausgelegt, möglichst viele Puppen zu haben, also Marionetten nenne ich es mal, weil das macht natürlich viel weniger Probleme, als hätte ich jetzt alles annektiert. Egal. So. Jetzt aber. Immer noch keine Luftüberlegenheit. Danach könnten wir eigentlich diese leichte Kavallerie auflösen, wenn sie nämlich in Australien keine Wirkung zeigt, dann lösen wir sie einfach auf. So, mal ganz kurz hier reingucken. Ja. Solange wir immer schön viele, vor allem äh, Schiffe der äh, Japaner vernichten, hier zum Beispiel äh, Kreuzer, Zerstörer, ist es für uns ja nicht schlecht. Oh, noch ein paar Kreuzer und Zerstörer. Also wir dezimieren langsam aber sicher ihre Flotte und das ist für uns ein riesiger Vorteil. Ist ja egal, ob das unsere, unsere Marine macht oder unsere Luftwaffe. Spielt ja keine Rolle. <lacht> Aber man sieht, Irak ist schon heftig. Gegen anzukommen. Vor allem ist ja nicht, auch, ist ja nicht so, als ob die USA hier auch noch kommt mit ihren schweren Panzern. Nee. Das ist ja auch noch... Die sind hier gut eingegraben. Warm. Versorgung der Truppen hier ist ein bisschen schwerer. Schon alleine. Deswegen, wegen Hitze und so. Wir haben ja hier eine riesige Vielfalt an Männern. Die müssten ja nur den Hafen hier dicht machen. Damit erstmal auch die... Äh, haben die überhaupt japanische Truppen? Nee, ne? Nee, die haben keine japanischen Truppen. Das heißt also, die, selbst wenn wir den Hafen dicht machen, alles, was hier gerade kämpft, sind nur deren Truppen. Das ist natürlich dann was anderes. Oh, wir haben einen Panzer verloren, denke ich mal. Wir verlieren Männer. Offensive zurück. Was haben wir verloren? Infanterie und Gebirge. Gebirge und Infanterie. Einmal bitte. Das ist natürlich... Okay, warte mal. Komm mal her. Wo bist du? Ja, gut. Wir haben hier oben Panzer verloren. Ich sehe gerade schon. Äh Hallo? Das hier sollten wir einmal bis zum Ende durchziehen. Das ist ja auch. Ich weiß, das ist irgendwie dumm, wie ich das hier mache. Ja gut, wir hätten auch hier welche verlieren können bei. Werden wir wieder auffüllen. Müssen wir mal gucken, wie viel haben wir dadurch jetzt verloren? 700.000. So. Äh, 
eigentlich brauchen wir von der Sache nichts mehr. Russland hat gut mitgemacht. Welche Länder noch? Die USA haben immer weniger. Du gehst einfach nach da. Ihr geht, genau, ihr geht nach da, denn am besten schön so von hinten rum. Jetzt müssen wir kurz warten, dass wir die Truppen wieder auffüllen können. Weil jetzt nähern wir uns so diesen kritischen Punkt. Oh, wir haben viele Schlachten geschlagen. Ja. Okay, das reicht mir jetzt. Ich habe nur eine Nuklearwaffe, aber kommt Leute. Ich habe euch jetzt dort ein bisschen geholfen. So. Ja, langsam aber sicher hier die einzelnen Ebenen schrotten. Also die restlichen Widerstände schrotten, wollte ich sagen. Jetzt sage ich für die einzelnen Ebenen. Jetzt komme ich ja schon. Fühle mich nicht mehr so ganz auf der Höhe gerade. Oh, wir haben was verloren. Und zwar drei U-Boote mal wieder. Okay. Ich gucke mir die Berichte. Ich brauche die Berichte nicht zu sehen. So, weg. Weg. Gefühlt sind wir hier in einem Stillstand. Sie aber hat kapituliert. Da hat doch die Nuklearwaffe geholfen. Das heißt, wir können uns jetzt komplett hier auf... Oh. Einer der, einer der wichtigen japanischen Mächte ist am Verlieren, glaube ich. Wundert mich, dass China, das große China, nicht einer der wichtigen Länder, sondern nur das kleine. Ja, die sind langsam dabei zu fallen. Wir müssen nur mal kurz, kurz da oben warten. Die werden jetzt mal priorisiert. So. Ach Gottchen, schon wieder Schlachtpläne. Und wir haben ein Flugzeug verloren. Das ist jetzt nicht tragisch. Wir haben noch ein Flugzeug verloren. Nicht tragisch. Dafür zerstören wir auch sowas wie... Okay, da haben wir nichts zerstört. Hier haben wir zwölf Zerstörer zerstört und ein Flugzeug verloren. Das ist in meiner Ansicht gigantisch. Oh. Unser gesamter, unser gesamter Stolz, der darf nicht verloren gehen. Das würde unsere Kriegsmoral etwas untergraben. So, Pressezensur. Wir sind ja noch nicht hundertprozentig, nur... Doch, sind wir. Okay. Kriegsanleihen, was machen die? Sind vielleicht gar nicht mal so schlecht gerade. Und dann noch ein bisschen Kriegspropaganda. Gut, äh, sonst ist ja alles in Ordnung, okay. Ja, die eine Gebirgsdivision, der eine Infanteristdivision, das ist schon okay, die Verluste. Und da ist Bagdad gefallen. Was ist eure nächste Hauptstadt? Okay, ihr habt kapituliert, das sind jetzt die restlichen Truppen, die es noch gibt, von denen, die euch unterstützt haben sozusagen. Die müssen wir jetzt schnell ausschalten und danach müssen wir... Warum ist mein Treibstoff eben gerade voll gewesen, wenn er leer ist? Welche komischen Werkmachenschaften kennt Frankreich, um leeren Treibstoff zu benutzen? Die haben immer noch 3 Millionen Manpower. Die gehen auch nicht runter. Aber die verlieren an Fabriken, dadurch, dass wir hier in Russland so schön vordrücken. Das heißt, sie können auch nicht lange ihre riesige Armee aufrechterhalten. Und wir kriegen immer mehr Fabriken und können immer mehr <lacht> nachproduzieren. Ja, wir sitzen hier sozusagen. Ja, hier lösen sich sozusagen unsere Truppen denn auf. So, sämtliche orange Truppen sollten sich mal wieder hier bei ihm einfinden und deine Truppen mal wieder bei hier. Das hier unten, das sollte die anderen Länder dann lösen. Komm, ich will euch langsam mal haben. So, ja, hier ist nichts mehr an Truppen. Wisst ihr was? Das könnt ihr jetzt ignorieren. Und ihr geht jetzt nach Australien, ist jetzt euer Befehl. Hier habt ihr nichts mehr zu tun, okay? Wunderbar. Habt ihr irgendwo noch ein Klebt irgendwo noch was von euren... Ihr habt doch gar keine Befehle mehr. 
Erstmal nach Australien. So. Pilotenass. Wunderbar. So, jetzt sind wir in Australien. Hier werden die weiterhin versuchen. Erstens handelt vielleicht mit der. Wieso sollten die. Wenn ich Handel betreiben würde, dann würde ich so rum handeln. Ist egal. Vielleicht wollen die auch einfach nur ihre. Uh, 16 verlorene. Flugzeuge auf jeden Fall. Vielleicht wollen die auch ihre Inseln hier unterstützen, die sie noch haben. Ähm, weiter im Text. So, jetzt müsstet ihr schon mal ready sein. Die normale Infanterie. Wir machen das mal wieder so, dass du deine Panzer wegnehmen musst und dann kommen die neu rauf. Fertig. So. Wir müssen die Ölproduktion vielleicht doch nochmal erhöhen. Ist ja sogar schon am Laufen, die erhöhte Ölproduktion. Und da knirscht mein Stuhl. Ist aber okay. Mal sehen, wie wir weitermachen. Ähm Hier gibt es wieder Kämpfe. Hier ist nochmal wieder ein Kampf. Und wir haben zwei Flugzeuge verloren, davon Konvoi vernichtet. Ist okay. Hier unten Konvoi weg, Konvoi weg, Konvoi weg, Konvoi weg. Diese Übermaß, Übermacht an U-Booten soll später... Wait, what? Egal. Die sollen ja später... Ähm, hier unterstützen die Invasion. Müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir weitermachen. Genau, mal ganz kurz hier reinschauen. Wir brauchen, wir extrahieren. Wir könnten aufhören, hier zu importieren. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Venezuela darf mir ruhig alles geben, was wir haben. Öl brauchen wir bis zum Abwinken, das gibt es doch nicht. So, und der Gebirgsjäger geht wieder zu einer Spezialeinheit. Das ist immer recht hilfreich. So, hier unten, damit kümmern wir uns nicht. Oh mein Gott, habe ich euch gerade den Offensivbefehl gegeben. Ihr sollt euch ja alle jetzt erstmal an der Front einfinden. Und dann überlegen wir weiter, ob wir die nächste Invasion oder den nächsten offensiven Angriff machen. Fehlt uns logistisch mäßig irgendetwas? Wir haben von allen mehr als genug. Selbst Panzer haben wir im Plus. Das ist so dermaßen genial, wie das hier gerade jetzt läuft, dieser frankreich waren. Nach den ersten beiden, die gefällt haben, diesen hier zu haben, der einfach nur perfekt läuft. So, dann können wir wieder in die Offensive gehen. Oder auch nicht. Vielleicht sollten wir wirklich mal warten, bis die Truppen sich wieder an der Front gesammelt haben. dauert aber. Das ist das Problem. Die Schiffre von Japan ist vollständig entschlüsselt. Wie viele Truppen haben wir denn an der Front? Wir müssen, Leute, mit der entschlüsselten Schiffre gehen wir jetzt einfach in die Offensive. Wir könnten vielleicht sogar mal Was passiert, wenn wir aggressiv vorgehen? Vor allem mit der fremden Legion eher so. Nicht mit unserer Hauptarmee. Doch nicht so aggressiv, bitte. 
Ja, lassen wir, lassen wir die einfach mal jetzt in der Offensive. Bis wir wieder sehen, dass wir Truppen verlieren. So, dann müssen wir mal kurz gucken. Hier sind noch keine unserer Männer, nein. Ja, die USA. Die steht zwar an unseren Fronten mit, macht aber wenig. Wir haben alleine, unser Bündnis hat drei Millionen Männer geopfert oder verloren. Mehr als die USA. Und die USA hat diesen Krieg gegen Japan angefangen. Das ist natürlich heftig, wenn man Ansichten. Ja, wenn wir dort Australien besiegt haben, dann könnten wir mit unserer Flotte auch nach vorne weiter vorgehen. Wir müssen jetzt Stück für Stück vorgehen. Wir müssen ein bisschen sowas machen, wie die Amerikaner im richtigen Zweiten Weltkrieg, so ein bisschen Inselhopping betreiben. Das heißt, wir müssen jetzt Australien sichern, dann müssen wir hier hin und hier helfen. Und dann theoretisch tatsächlich die Philippinen und dann geht es auf, auf das asiatische Festland und dann, dann geht es nach Japan. Währenddessen wird natürlich immer noch äh, unsere große Invasion vorangetrieben, so ist es nicht. So ist es nicht, dass wir das komplett vernachlässigen. Ähm oh. Benötigen wir vielleicht ein paar weniger. 14 weniger. Passt. Ja, 2,5 Millionen Manpower in Reserve. Keine großartigen Level-Ups. Wie sieht es bei euch eigentlich aus? Du hattest vor einer Weile erst... Du bist kurz vorher. Kurz davor. Das sieht gut aus. Hier ist ein schöner Kessel. Äh, ja. Und hier unten in Australien angekommen, Männer? Hm, jein. Oh, Australien. Was, was habt ihr denn für eine scheiß Infrastruktur? Nichts von gut. Ich weiß, Japan war euer vorheriger Besitzer, vor allem von der Mitte dort. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass Australien Australien bekommt. Muss ich mal gucken, wie wir es hier machen. Indien soll auf jeden Fall hier diese Stücke bekommen, die es erobert. Wir müssen mal gucken, wie wir es dann später in der Friedensverhandlung machen. Ich will das hier natürlich alles haben. Spanien und so soll, soll alles nach Europa gehören. Ich will nicht unbedingt, dass das alles zur USA gehört. Theoretisch sind wir bündnismäßig der USA überlegen. Ich glaube, wir sind der USA powertechnisch überlegen. Wir können unsere Armee hier oben anlegen und dann einfach durchmarschieren. Warum wir das machen sollten, weiß ich nicht. Ich habe ja keine Bedürfnisse, immer die gesamte Welt zu erobern, in jedem Wann. Zum Beispiel in dem china wann den ich machen will, ist es eigentlich nur die einzelnen chinesischen Länder zu vereinen und Japan zu erledigen vielleicht. Spanien ist eigentlich nur Spanien zu vereinen, denn Teile Afrikas, Portugal und Frankreich zu erobern. Mexiko ist äh, USA. Mexiko ist USA. Ja. So, da wird jetzt ordentlich noch nachproduziert. Äh, nein, die Straßen nachgebaut. Bewegen die sich überhaupt? Nein. Ihr geht jetzt an die Front. Es ist mir egal, ob ihr wollt oder nicht. Ihr seid leichte Infanterie. Ihr seid einfach nur Pferde. Los. Reitet an die Frontmänner. Vor allem, warte mal. Haben wir hier ein hafenmäßiges Problem? Oh mein Gott. Das wusste ich nicht, dass die Häfen so schlecht hier sind. Kein Wunder, dass hier noch nicht das Land erobert wurde. Wenn wir so miese Häfen haben. Ihr habt einen Hafen, ja. ja ihr haltet gut halt die Stellung.
Jetzt wird es langsam mal Zeit, die Flugzeuge irgendwie nachrücken zu lassen. So, wir haben Raketen. Wusch. Ne, hier. Wusch. Was passiert damit jetzt? Wie funktioniert denn das mit Raketen? Egal. Gucken wir mal ganz kurz, dass wir, was wir jetzt mit den Flugzeugen machen. Ich sehe nämlich das Problem. Wir schicken einfach mal alles, was wir haben, nach da. Und dann wir könnten eigentlich hier so eine riesige Gruppe der Flugzeuge einfach auflösen. Ja. So, was mich jetzt interessiert, wie funktionieren die Raketen? Luftgeschwader ohne zugewiesene. Oh ja, vernichten das. Und dann machen wir mal. Nö, nee, das will ich nicht. Wie weit geht ihr? Oh mein Gott, geht ihr nach Japan rüber? Wait. War da nicht eine Verzicht drin? Was sind die Raketen hin? Falsches Fenster gerade. Äh Ist das nicht optisch zu sehen? Oh mein Gott, eine Raketenabschussbasis hat so eine Reichweite. Kann man Raketen bauen? Wie mache ich Raketen? Ich will mehr davon. Vor allem Häfen. Häfen. Und Militärfabriken. Ich will mehr Raketen. Fortschrittliche Relenkrakete. Das habe ich überforscht. Gab es nicht hier? Gab es doch. Ja. Lenkrakete. Okay, die hat ein Bild. Das heißt, sie ist zu sehen. Optisch. Ah, da. Da ist eine. Da und da. Okay, machen die jetzt auch was? Ah, Luft halt. Da sind zwei Raketen. Also das sind einfach nur so Raketen, Raketen. Okay, gut zu wissen. Wie baut man die denn? Das ist jetzt meine nächste Frage. Ich habe mich nie mit Raketen auseinandergesetzt. Äh ah, ermöglicht in der, in der Gegenproduktion. Okay. Die werden einfach dann auch produziert. Aha. Wo wissen wir, dass die Raketen auch wirklich Sch Schäden anrichten? Und nicht einfach nur hier im Boden feststecken? Das kann ich nicht sehen. Ich habe nicht genug Aufklärung hierfür. Boah. Dafür habe ich nicht genug Aufklärung? Warte mal. Habe ich nicht was, das nennt sich die wundervolle Welt von über 6000 Aufklärungsflugzeugen? Hier haben wir dahin und klären wir hier auf. Wow, wir haben nicht die auf, wir haben nicht die Reichweite. <lacht> okay. Wie sieht es mit meinen Männern hier an der Front aus? Offensive! Go, go, go. 
Holt euch die aktuelle Hauptstadt Canberra. Canberra? Canberra? Keine Ahnung. Muss richtig sein. Naja, aber jetzt hier oben wird ja ausgebaut. Die Häfen werden ja nach verbessert. Keine Sorge, Männer. Aber mal wieder schneller machen. So, wir haben jetzt die strategischen Düsen. Boom, boom, boom. Da. Hat auch eine Weile gedauert, die zu erforschen. Produzieren wir gleich mal welche. Und wir haben währenddessen mal wieder eine Nuklearwaffe. Brauchen wir die hier? Nein. Brauchen wir die hier irgendwo? Nein. 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 Nee. Hätte sie ja gerne hier über Japan irgendwo abgeworfen. Was ist denn für ein Flugzeug hier eigentlich? Das ist ein japanisches. Und da stecken Raketen. Warum stecken da jetzt Raketen? Das ist weird. Und die Truppe hat sich noch nicht bewegt, seitdem wir sie ausgebildet haben. Ist denn halt so. Allgemein bewegen die Truppen sich da oben nicht wirklich gerade voran. Was ich gerne mal versuchen würde, wäre, obwohl nein, nicht bei euch. Ihr seid die normale Einheit, ihr hier, ihr die Fremdenlegion, ihr seid die hart kämpfenden Truppen hier jetzt. Hier bei Australien würde ich auch gerne... Äh, Langsam dicht was zum Teufel. Vereinigte. Oh, jetzt kann die Vereinigte Staaten da ein bisschen eingreifen, ne? Jetzt, wo andere Länder den ganzen Mist für die gemacht haben. So marinemäßig. Ja, hier haben wir noch die o Oberhand. Äh, genauso wie hier. Wir könnten euch eigentlich mal woanders hin begeben und zwar nach da. Das heißt, wir müssten aber jetzt nur mal eben kurz. Alle unsere Flugzeuge. Alle nach da. Die können. So, ihr könnt nicht. Das heißt, ihr werdet aufgelöst. Könnt ihr nach da? Nee. 219 sind die, welche nicht können. Geht einfach mal nach da. Wo wir uns dort die Luftüberlegenheit erstmal. Und eure Aufgabe wird es denn dann hier über Südchina ein bisschen für Luftüberlegenheit und Schutz vor Bombardement zu sorgen. Äh, 200, das seid ihr. Die Aufklärung, ne? Ja. So, die Flotte muss da jetzt erstmal hinschwimmen. Wo ist denn jetzt die Flotte da? Habt ihr noch den Befehl, euch zu reparieren? Relativ zeitnah, ja. Apropos Flotte. Wie sieht das eigentlich aus, wie die Flotte levelt? Oh, der U-Boot-Kerl. Das ist jetzt der U-Boot-Experte. Stille Jäger, Torpedo ortungschance Torpedo-Trefferschance. Oh. Guck mal ganz kurz hier rein. Ich habe noch nie großartig jemanden gehabt, der großartig viel äh, erreicht hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, was ist denn Blockadebrecher beispielsweise? Ähm also ich hatte das noch nie wirklich. Ähm du bist jetzt hier der mit dem U-Booten. Eure Aufgabe ist es eigentlich ja, zu jagen. Du bist derjenige mit einer riesig großen gemischten Flotte. Deine Aufgabe ist es eigentlich, Sachen zu machen. Gut, hier unten ist Italien jetzt auch. Ich mache mal eben eine Pause. Gehe noch mal ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen. Ich lasse das Spiel währenddessen aber weiterlaufen und dann sehen wir uns wieder, wenn es denn soweit ist. 
ich denke mal, ich kann jetzt einfach schneiden, bis wir halt ein bisschen weitergekommen sind, oder? Also dann bis. Denn wenn es so weit ist, also. Ich denke mal, ich werde jetzt hier noch mindestens eine Stunde hängen, um circa auf die Möglichkeit zu kommen, dass wir uns gegen... Also wenn wir zum Beispiel jetzt hier japanisches Russland erobert haben und dann so ein bisschen von der Mongolei und so vielleicht so es so machen oder so weit gekommen sind, dass es für die Japaner ein bisschen enger wird, dann melde ich mich wieder. Ciao!